Pace e bene cari fratelli e sorelle, bentrovati. Farsi amici poveri perché ci accolgano in cielo, dare in elemosina e condividere le ricchezze passeggere di questa terra perché diventino ricchezza eterna. Ecco, due punti importanti che ci offre il Vangelo di questa domenica, capace di riorientare i nostri cuori verso la concretezza della carità. Gesù inizia raccontando una parabola. Un amministratore viene accusato davanti al suo padrone di sperperarne gli averi. Viene chiamato a renderne conto e avvisato che non potrà più amministrare. Costui allora inizia a farsi due conti. Zappare non ne ho forza, mendicare mi vergogno, so io cosa farò perché un domani ci sia qualcuno che mi accolga in casa. Inizia a chiamare uno per uno i debitori del padrone e a ridurne il debito. Chiama il primo e gli dice tu quanto devi? È quello, cento barili d'olio. Prendi la ricevuta e scrivi 50. A un altro, tu quanto devi? 100 misure di grano. Prendi la ricevuta e scrivi 80. Il padrone lodò quest'amministratore perché aveva agito con scaltrezza. Attenti, non sta lodando la disonestà, sta lodando il fatto che quest'uomo è stato scaltro. Qui sotto abbiamo il termine greco fronimos, che traduciamo spesso con prudente, ma indica proprio una intelligenza pratica. Quest'uomo se le studiate tutte per assicurarsi il domani e ha capito che l'unica strada era farsi degli amici. Usare i beni del padrone per farsi degli amici. Qui abbiamo una chiara analogia della nostra vita. Questo amministratore, in fondo, rappresenta ciascuno di noi. Noi tutti siamo chiamati ad amministrare i beni di Dio. Il Catechismo dice che siamo chiamati ad essere amministratori della provvidenza. Tutto è dono suo. Ma chi di noi può dire di aver amministrato sempre bene i suoi beni? Quante volte abbiamo sprecato tempo, occasioni, abbiamo agito egoisticamente, abbiamo mancato nella carità. Tutti davanti al Signore siamo mancanti. Allora, qual è la strada per, diciamo così, assicurarci un posticino in cielo? Qual è la strada per coprire una moltitudine di peccati? Dice la scrittura, l'elemosina. Lo dice subito dopo Gesù. Ebbene, io vi dico, fatevi degli amici con la ricchezza disonesta, perché quando verrà a mancare, essi vi accolgano nelle dimore eterne. Cioè, fatevi amici poveri, perché un domani vi accolgano in cielo. Infatti, secondo la tradizione cristiana, saranno proprio i poveri ad accoglierci in cielo coloro che abbiamo aiutato, a cui abbiamo fatto del bene, che abbiamo aiutato a risollevarsi dalle loro difficoltà, dalla loro miseria. Fatevi dunque amici poveri! Ricordo un episodio molto bello. Eravamo in strada, noi frati e suore della via, con alcuni laici che seguono il cammino e stavamo un po' evangelizzando. Ad un certo punto una povera riconobbe una donna che era con noi, una missionaria, e disse «Io la conosco, lei è una mia amica». Ecco che bello, miei cari, farci amici poveri, perché un domani ci accolgano in cielo. A questo punto però dobbiamo fare attenzione ad un pericolo, che è una forma di idealismo, cioè rimanere sul piano delle idee, dei principi. Sentendo parlare di carità, di elemosina, tema tanto caro a Luca, corriamo il rischio di liquidare il tutto sbrigativamente dicendo io faccio del bene a tutti. Bene. Ma andiamo sul piano della concretezza. Chi sto aiutando concretamente? Come lo sto aiutando? La pandemia del Covid, ad esempio, ha aumentato la povertà. Tanta gente bussa nelle chiese, alle caritas, soffre nel silenzio, per non parlare dei danni della siccità in Africa in questo periodo, per non parlare dei danni della guerra in atto. Chiediamoci nel concreto, io cosa sto facendo? Nella mia comunità, in famiglia, come ci si educa? alla condivisione, alla carità. Ricordo un episodio molto bello raccontato da Papa Francesco dove un povero bussò ad una porta di una casa argentina. Dopo aver aperto la porta la mamma andò dai figli piccoli che erano a tavola e disse fuori c'è un povero, cosa facciamo? Mamma prendi qualcosa dalla dispensa. No, disse la mamma. Mise un piatto in mezzo e disse ognuno condivida qualcosa di ciò che ha. Ecco miei cari, come ci stiamo educando alla condivisione? Concretamente, chi sto aiutando in questo momento? Qualcuno potrebbe dire, ma io non conosco tanti poveri. Ma se ne possono sempre incontrare per la strada, e non solo. C'è l'offertorio della domenica in chiesa, 
che è mirato anche all'aiuto delle famiglie bisognose, ci sono le associazioni missionarie, oppure qualcuno potrebbe dire ma io ho poco. È vero, ma come diceva madre Teresa, nessuno è così povero da non poter dare un sorriso e nessuno è così ricco da non poterlo ricevere. C'è sempre qualcosina che possiamo donare, no? E poi a volte, anche nel saper condividere, i poveri ci fanno da maestri. Ricordo un episodio raccontato da madre Teresa. Una notte un uomo è arrivato alla nostra casa e mi ha detto «C'è una famiglia con otto bambini, non mangiano da giorni. Ho preso un po' di cibo e mi sono incamminata. Quando sono giunta da loro, ho visto i volti di quei piccoli segnati dalla fame. I loro visi non esprimevano dolore o tristezza, solo la profonda sofferenza causata dal digiuno. Ho dato il riso alla madre, che lo ha diviso in due parti ed è uscita con la metà della razione». Al ritorno le ho chiesto «Dove sei andata?». Mi ha dato una risposta molto semplice «Dai miei vicini, anche loro hanno fame». Il suo altruismo non mi ha sorpresa. I poveri sono davvero molto generosi. Mi ha stupito invece che sapesse dei suoi vicini. Di solito, quando soffriamo, così concentrati su noi stessi che non abbiamo tempo per gli altri. E ancora... Una donna poverissima una volta andò alla casa delle suore e disse «Madre, vorrei aiutarvi, ma sono molto povera. Ogni giorno vado di casa in casa a lavare i panni degli altri. Devo sfamare i miei figli, ma voglio fare qualcosa. Per favore, lasciami venire ogni sabato a lavare i vestiti dei tuoi bambini poveri per mezz'ora». Fu come se quella donna mi avesse dato più di mille rupie, perché mi donò completamente il suo cuore. Dunque, magari tornando al testo, Gesù proprio per portarci sul piano della concretezza aggiunge un secondo detto, portando l'argomentazione sul piano della fedeltà, con un'argomentazione che i biblisti definiscono dal minore al maggiore, Gesù ci mostra come amministrando bene i beni terreni ci procuriamo la ricchezza eterna. Anzitutto il Signore ci consegna un principio generale. Chi è fedele in cose di poco conto è fedele anche nelle cose importanti. Chi è disonesto in cose di poco conto è disonesto anche in cose importanti. Abbiamo qui un principio che vale per tutta la vita. Tutta la nostra vita è un problema di fedeltà. La nostra vita, così come la nostra vita spirituale, cresce nella fedeltà nelle piccole cose. Noi a volte pensiamo che i cambiamenti avvengano soltanto nei momenti grandi, davanti agli eventi importanti, ma non è così, miei cari. Noi possiamo migliorare e crescere esercitandoci nella fedeltà nelle piccole cose, compiendo con amore i piccoli gesti quotidiani. La virtù stessa, in latino habitus, un abito, è un intreccio di tante azioni buone ripetute nel tempo così come il vizio è il frutto di tante azioni cattive ripetute nel tempo. Anche nell'amore stesso, non si ama qualcuno soltanto come idea di fondo o una tantum in chissà quali grandi episodi. Si ama una persona nella concretezza delle piccole cose quotidiane, così nella nostra relazione con Dio. Il rapporto con Lui si intensifica grazie ai nostri piccoli sì quotidiani, ai nostri piccoli grandi atti di fede, viceversa trascurando il rapporto con lui a partire dalle piccole cose, ad esempio iniziando a non custodire la fedeltà nei tempi di preghiera, man mano rischiamo di cadere in infedeltà più gravi. E ancora ci sono alcuni che ad esempio pensano ma io amo il Signore, però poi che vuoi, continua a ripetere questo peccato, mi va bene così, tanto Dio è buono, lui lo sa. Ma non funziona così, miei cari. Se io sono disposto a silenziare la mia coscienza per quella cosa, piccolo o grande che sia, sarò disposto a silenziarla anche per altro. Se io al lavoro mi lascio corrompere in una piccola cosa, sarò disposto a lasciarmi corrompere anche in una più grave. Insomma, chi è fedele nel poco lo è nel molto. E Gesù poi applica questo principio generale al rapporto con i beni materiali, con i soldi, e dice «Se dunque non siete stati fedeli nella ricchezza disonesta, chi vi affiderà quella vera? E se non siete stati fedeli nella ricchezza altrui, chi vi affiderà la vostra?» Come a dire «Se non siete fedeli nel saper amministrare bene i quattro beni di questo mondo, che oggi ci sono e domani passano, che oggi avete e domani qui lascerete», 
Ma chi vi può affidare la ricchezza vostra, quella che vi appartiene, quell'amore di Dio in voi, la sua vita in noi, la gloria celeste della quale vuole renderci partecipi per sempre? Farci scaltri, intelligenti, come quell'amministratore, significa dunque iniziare a capire che il denaro è strumento di salvezza se lo sottomettiamo al bene. I beni di questo mondo sono realmente beni se ci servono per vivere e far vivere bene, altrimenti se gli attacchiamo il cuore egoisticamente, possessivamente, diventano i nostri mali. Se facciamo del denaro uno strumento d'amore e di condivisione, ecco che diventa un mezzo per la nostra salvezza, ecco che diventa uno strumento per risollevare e rendere felici tanti, condividendo anche il poco, proprio come ci ha ricordato Papa Francesco, il poco, se condiviso con amore, non finisce mai, si trasforma in riserva di vita e di felicità. Così avviene per la nostra elemosina, piccola o grande che sia, offerta con gioia e semplicità. E il Signore conclude dicendo «Nessun servitore può servire due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, oppure si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro». Non potete servire Dio e la ricchezza. Cari fratelli e sorelle, chiediamoci realmente, e io chi voglio servire? La mia vita, le mie scelte, cosa dicono? Chi sto servendo davvero nella mia vita? Ricordiamolo, la carità è l'unico tesoro che possiamo accumulare qua e portare con noi nell'aldilà. Che il buon Dio vi benedica. Pace e bene a tutti.